isang mapagpalang gabi po muli sa ating mga kapatid na ngayon po ay nakatunghay sa live video na ito. Ako po muli ang inyong kapatid, ang inyong ka-prayer partner, ang inyong lingkod, Brother Jerry Vicencio, na nagsasabi po na patuloy po tayong sumamba, patuloy po tayong manalangin, patuloy po tayong magnilay ng salita ng Diyos. At sa mga sandaling ito, let us sing a song for the Holy Spirit. We should acknowledge first the presence of the Holy Spirit sa ating buhay. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul And every day I grow to love you more I'm reaching for your heart You hold my life in your hands Drawing me closer to you I feel your power in you Nothing compared to this place Where I can see you face to face I worship you in spirit and in truth I'm reaching for your heart You hold my life in your hands Drawing me closer to you I feel your power in you, nothing compared to this place, where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you. In spirit and in truth. Praise the Lord! Tunay nga, sambay natin ang ating Panginoon sa Espiritu at sa Katotohanan. We should worship the Lord God in spirit and in truth. At this point in time, let us pray our opening prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Heavenly Father, salamat po sa araw na ito. At muli mo po kami binigyan ng pagkakataong makapagpuri sa iyo, makapagnilay ng iyong banal na salita, makapagpanalangin sa bawat isa. Panginoong tunay nga po nakarapag dapat ko pang purihin, sambahin, dakilain ang iyong pinakamatangista pangalan sapagkat ikaw pang dakilang may likha sa bawat sa amin. Sa iyong bagay, lahat po ay posible because all things are possible for those who believe in you, for those who love you, for those who put our hope in you. That is why, Father God, at this point in time, we ask forgiveness for all our sins. Cleanse us, O God, from, he from head to toe. And cover us, O God, with your most precious blood that shed in Mount Calvary 2,000 years ago. The blood that purifies us, the blood that gives us life, the blood that gives us future. Panginoon, sa mga sandaling ito, hindi ko po, Panginoon, na basbasa mo po aming pagsasalusulong salita, magdulot na ito ng kalakasan sa bawat sa amin, lalo na po sa mga nanghihina at wala na pag-aas sa buhay na sa mga may karamdaman ay magkaroon ng kagalingan at ganyan ito, nananalig kami Panginoon na anumang po ang kahilingan ng aking mga kapatid, anumang po ang trials, persecution palos na dinadanan sila sa buhay sa mga sandaling ito, alam po namin na ikaw po ang Diyos namin na magkakalaw sa aming mga pangangailangan, tumutugom sa aming mga kahilingan at nananalig kami Panginoon, ang gabing ito ay tagumpay because God loves us. God loves every one of us because we have a merciful, we have a loving, and a forgiving God. Kaya naman sa mga sandaling ito, kami pinagpupuli sa iyo, sumasamba sa iyong dakilang pangalan. To God be the glory in Jesus' mighty name. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. 
Okay, let us uh, read the Bible for this Sunday. May silang po about the living water. A reading from the Holy Gospel according to St. John, Kapayhanga sa John, chapter 4, verse 5, and the following verses. On the way, he came to Samaritan town called Sikar, near the land that Jacob gave to his son Joseph. Jacob's well was there, and Jesus, tired by the journey, sat down by the well. It was about the sixth hour. When a Samaritan woman came to draw water, Jesus said to her, Give me something to drink. The disciples had gone into the town to buy food. The Samaritan woman said to him, You are a Jew. How is it that you ask me, a Samaritan, for something to drink? Jews, of course, do not associate with Samaritan. Jesus replied to her, If you only knew what God is offering, and who is it that is saying to you, Give me something to drink, you would have been the one to ask, and he would have given you living water. You have no bucket, sir, she answered, and the well is deep. How do you get this living water? Are you a greater man than our father Jacob, who gave us this well and drank from it himself with the sons and his cattle? Jesus replied, Whoever drinks this water will be thirsty, but no one who drinks the water that I shall give will ever be thirsty again. The water that I shall give will become a spring of water within dwelling up for eternal life. The Gospel of the Lord. Praise to you, O Lord Jesus Christ. Uh, for a short reflection, pag nilayan po natin, uh, ano nga ba itong living water na alok ng ating Panginoon, na alok niya ang kaligtasan sa ating bawat sa nananalig sa Kanya. Dito po nagkaroon po ng, uh, ng pag-uusap or confrontation ng ang babaeng Samaritana at ang ating Panginoong Kristo na kung saan in-offer ni Lord dito ang living water na tunay nga na because sa water dito sa mundo ang mineral water, Arwa, May Dubai, Jima, al Ain water ito po ay patuloy din tayo na uuhaw pag inom natin, maya maya may uuhaw tayo but the living water na ipinagkakulad ni Lord sa atin ay hindi na tayo mauuhaw ang ating spiritual na buhay ay wala na tayong pagkauwaw sapagkat living water it symbolizes eternal life through the intercession of the Holy Spirit basahin nga natin sa John 7:38 <coughs> Sino sabi sa John 738 ang ganito Whoever is thirsty should come to me and drink as the scripture says whoever believes in me his streams of life giving water will pour out from his heart Jesus said this about the Spirit which those who believed in Him were going to receive. Yun po. Pag tayo nanalig sa ating Panginoon, ang living water na ating makakamit o matatanggap ay ang banal na Spiritu. Ang kalob na banal na Spiritu. Sapagkat, living water is a gift of God. Ito ay regalo niya sa atin. Na kung saan, kung tatanggapin lamang natin ito, ay wala nang pagkauho ang ating kaluluwa ang ating buong pagkatao. Kaya naman sa mga sandaling ito, mga kapalit ko kay Cristo, uh, alam naman natin, being a Christians ay hindi talaga better process. Tayo ay bat-bat ng suliranin, bat-bat tayo ng persecution, at bat-bat din tayo minsan, tayo nagkakasala. But, at this point in time, if you will gonna receive our Lord Jesus, the life giving water, uho naman tayo sa mga sandaling ito, uho naman tayo sa mga material na bagay, Uhaw man tayo sa mga, sa tayo man to, pinag-uusig sa kat, ating mga katwiran. Pero pag tinanggap natin si Lord Jesus as a living water, tayo ay kanyang napapawi ang ating pagkauhaw. Bagkus, tayo ay magkakaroon ng kapayapaan, tayo ay magkakaroon ng kagalakan nagmumula sa ating Panginoon. Sa kasi sinabi nga, living water ay ang banal na spiritu because the spirit gives us life, the spirit gives us peace, the spirit gives us uh, joy, kindness, gentleness, humility, self, uh, faithfulness, uh, self-control. Sapagkat pag dinanggap natin ang banal na spiritu, ang living water na nagmumula sa ating Panginoon, tunay nga, ano man ang dinadanas natin sa mga sandaling ito, kabalit ko kay Kristo, tayo man ay patuloy na nagkakasala. Today, let us accept Jesus as our Lord, our Savior, 
at tayo po ay ganap niyang papawiin ang ating pagkauhaw sa kanyang salita, pagkauhaw sa mga bagay ukol sa ating Panginoon. Kaya naman mga kapalit ko kay Kristo, sa mga sandaling ito, let us uh, sing to God, uh, uh, makalangit, na awitin, na tunay nga na sa pagkagising pa lamang natin sa umaga, ang Diyos na natin ang ating uunahin, ang ating living water, inumin agad natin ang living water na alok ng ating Panginoon. Ang kanyang salita, ang banal na spiritu, upang ang ating kong maghapon sa presensya ni Lord tayo, mananangan. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa iyo. Lagi kong nararanasan Katapatan mong walang hanggan Pag-ibig mo'y laging sariwa Sa araw-araw Hindi ako magsasawang Purihin ka Buong puso't lakas Minamahal kita, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Sa umaga pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, Puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo walang hanggahan. Pag-ibig mo'y laging sariwa sa araw-araw. Hindi ako magsasawang. Purihin ka, buong puso't lakas, minamahal kita, laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus, purihin ka. Panginoong Yesus, purihin ka. Praise the Lord. Tunay nga, ang mga anak ng Diyos ay hindi nagsasawang purihin ang ating Panginoon sa bawat sandali ng ating buhay pagkagising pa lamang sa umaga. Ay pinupuri na natin ang ating Panginoon na siyang may likha sa bawat isa sa atin. Ayan, let's talk. Gawak again sa ating topic about Lord Jesus as a living water, as our salvation. Yun nga, Jesus offers the living water. Siya na mismo ang living water. But that at that point in time, the Samaritan woman is ignorant ang nakaangkaharap niya mismong si Lord Jesus na nagbibigay ng living water. Siya mismo ang living water. Jesus is the source of living water. Siya na mismo ang pinagagalingan ng tubig na nagbibigay buhay. I mean po, but the, the, the Samaritan woman is ignorant of the giver, even ignorant of the gift that is about to go, he is about to receive on that particular day. Kaya naman, si Lord mismo ay nakilala niya bigla nung inungkat sa kanya ang kanyang kasalanan na siya po ay may limang asawa na pala at ang kanyang kinakasama ay hindi niya asawa. Ayun po, if we really want to receive salvation from our Lord Jesus Christ, of course, there is a confrontation about our sins. Kung baga, marireveal ang ating mga kasalanan. But, if we gonna receive the gift of God, the living water, of course, tayo ay kanyang hugasan sa ating mga kasalanan. Kaya naman, dali-dali itong Samaritan woman ay tinawag niya ang kanyang mga kasama na upang tanggapin din at magbago ang buhay nila magbago ang buhay natin. Kaya kung kailangan naman kapalit ko kay Kristo, if really want to receive the, the life-giving water that comes from God, 
Of course, siyempre na tayo magpapahugas din sa ating mga kasalanan, katulad nga ng ginawa ng babaeng Samaritana, na tinanggap niya nga itong si Heso Kristo, ang ating Panginoon na siya nagbibigay ng uh, tubig na nagbibigay buhay na wala ng pagkauhaw. And finally, if really want to save, uh, to salvation causes a transformation within. Noong Samaritan woman ay nagkaroon siya ng transformation sa kanyang sarili. Na siya ay nag, agad-agad umuwi at nais niya ng magbago sapagkat natagpuan niya na si Yesu Cristo ang nagbibigay ng paginhawaan sa buhay, the life-giving water. Kung baga ito ay, ang life-giving water nito ay tungo sa eternal life. Kaya naman, kaya sa buhay natin mga kapalit ko kay Kristo, Iba sa buhay talaga natin, uh, if really want to save to be saved, ay tayo ay nagkakaroon ng transformation. Uh, one of the examples is this analogy is that uh, transformation in other terms is called metamorphosis. Metamorphosis is that transformation of a caterpillar into a beautiful butterfly. Ganun din tayo, di po ba? Uh, sapagkat, di ba, ang caterpillar nga po ay isang napakapangit na uod. Pagpasok niya sa kukun, siya ay naghihirap bago lumabas doon. At paglabas niya naman, siya napakagandang butterfly. Ganon din tayo, di po ba, sa bat bat man tayo ng kasalanan sa ating buhay. But, if we really want to be transformed by the Word of God, by accepting the life-giving water that comes from God, siya rin tayo, unti-unti rin tayo nagkakaroon ng transformation within at iyan ay lalabas sa labas makikita yan ng ating kapa na tayo ay nagkakaroon na ng ganit na pagbabago because first and, more, first and foremost we must acknowledge our sins that we are sinners that we are uh, yun nga po katulad ng babaeng Samaritana inaccept niya na siya ay makasalanan at handa niyang tanggapin ang ating Panginoon na siyang the life giving water amen po ba? at yun nga po pag tinanggap na natin si Lord Jesus sa ating buhay ito ngayon nagbabago nangyayari di po ba dun sa 2 Corinthians Chapter 5, verse 17, sabi rito, If anyone is in Christ, he is a new creation, the old has gone, and the new has come. Kakapag tayo na ay nakay Kristo, iniiwan na natin ang ating lumang buhay, ang lumang, lumang buhay iniiwan na, at ang bago ay dumating na. Kaya pag tinanggap natin sa Lord Jesus, we receive salvation, we receive the life, giving water, we receive eternal life. At ang buhay naman natin nagkakaroon ng pagbabago. Our way of thinking changes. Sabi nga sa Romans 12.2 Do not conform to this world but be transformed by the renewing of our mind. Magbago na po tayo ng ating diwa. Amen? And syempre, ang ating the way of our life changes. Kung dahil tayo ay mga ABS, alak, babae, sugal, CBN, chismosa, bungangera, nagarpa, ang gamot dyan ay GMA. Good manners, attitude. Amen po ba? Kaya tayo, di ba, nagbabago. Pag tinagam natin si Lord, the life giving water sa ating buhay, nagbabago ang ating buhay, nagbabago ang ating, the way we think. We are now thinking positive, not negative. Because our God, our God is a positive God. He died on a cross on a positive side. Di ba, hindi naman siya multiplication, hindi siya division, hindi siya subtraction. But, our God died on a cross on a positive mode. That because he believed that he will be raised from the dead after three days. Amen po ba? Ayun po. Nagbabago ang ating thinking na tayo negative because tayo ay a positive person na. Our attitude changes. Kung dati tayo ay sinabi ko nga ABS, alak, babae, sugal, CBN, chismosa, bawangera, nagarpa. Ang sagot dyan tayo ngayon ay GMA. Good manners, attitude. Good manners and we have a right attitude na. Amen po ba? Ayun po, nagbabago daw po tayo. And, we were once children of the world, now we are children of God. Tayo ay, tayo ay anak before ng mundo, but ngayon tayo ay anak na ng Diyos, ni Yahweh El Shaddai. Amen po ba? Kapag tinanggap na natin ang the light giving water, si Lord Jesus, tayo ay anak na ng Diyos. We are called the children of God. And finally, we were sinners destined for hell now, we are believers with a home in heaven. Before that tayo, we are sinners destined for hell. Tayo na po ay sa impyerna magpupunta. But now, when we receive the life-giving water that comes from God, our Lord Jesus Christ, we are now the believers with a home in heaven. Ang ating daw po tahanan ay doon sa kalangitan. Speaking of heaven, last Thursday, we 
the lectors and commentators ministry of the Filipino community have watched uh, a film show. We have a film showing inspirational a faith uh, film na kung saan the title of that film is uh, A Miracle from Heaven. Konti istorya lang po. Let us watch that movie because we will be inspired. Our faith will increase and we will, and we will believe that there is a miracle. What happened is that uh, there is a family we're in. There is a Three girls, ang anak niya, ang isang anak niya, nagkaroon po ng maluma, hang karamdaman, hindi makita ng doktor, at ang nyan-chan po niya ay lumalaki. Hindi ko alam kung ano klaseng virus po yun. But, and then, ayun, hanggang sa, ang nanay niya nga, ba, nawala na yung faith kay God, but dumating din ang time na bumalik po ang faith niya, and one time, ito nga po ang anak niya na may parang terminal cancer, ang sakit niya na, naglalaro sila dun sa puno, ng malaking puno, ng kapatid niya, at naman sa pag laro nila doon sa puno, may malaki palang butas ang puno, at siya doon ay nahulog. May sakit na nga siya, terminal lang, sakit niya, ay siya pa ay nahulog doon sa puno. Uh, doon po sa paghulog niya po sa puno, syempre na, balita na po sa lahat, sa buong town, sa lahat ng news culture, ayun po, hanggang siya, siya rin po ay nakuha, syempre, iyak na iyak na ang pagbili niya. Ang nang nakuha siya, sabi naman ng nag-save, uh, she is breathing, ibig sabihin, there is still life. And then after that, yun, dinala sa doktor hanggang sa unti-unti po ay nagkaroon ng changes dun sa bata. Malaki ang chanya dati, biglang lumiliit na. Hanggang sa naikwento niya nga na nang siya daw po ay nahulog dun sa puno, nakipag-usap pala sa kanya si Lord, dinala siya sa langit, at sinabi niya na, I will heal you. Ayun, ayun. Kaya it simply means that mayroong miracle sa ating buhay. Tayo ay manalig lamang at ang milagro ay nasa araw-araw ng ating buhay. Dahil nga doon, ang anang, kanyang mami ay pinagsalita doon sa congregation. I, uh, pina-explain po ang mga nangyari sa buhay ng anak niya. Ito sinabi niya, but before the miracle, sinabi niya, You know what, my dear brothers and sisters, miracle is when someone smiles at you. Miracle is when someone offers you a car, going to office, going to anywhere else, anywhere. A miracle is when someone uh, approach you, when someone forgives you, when someone loves you. That is a miracle. It simply means that in our day-to-day -day living, a small kind of act, a small act of kindness is a miracle na. Ito na po pala ay isang milagro na. Kaya naman, pag kinonsider natin yan as a miracle, of course, marami pang miracle na darating sa ating buhay. Tayo may may karamdaman sa mga sandaling ito. God is our man ay kinakapos sa mga sandaling to. God will provide us who will show us miracle. That our God is a miracle working God. Kaya naman sa mga sandaling ito, mga kapalit ko kay Kristo, tayo mga tumanggap kay Lord sa life giving water na nagbibigay ng buhay hanggang sa eternal light. Uh, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, kagalakan, pag-ibig na bumubukal ay sa mga sandaling ito ay tayo pong muli before we proceed for our uh, final prayer let us greet first those who are watching right now sa mga naligtas ni Lord sa mga sandaling ito ay batiin po muna natin sila na mapagpalang gabi una una na ang ating kaibigan brother Pablito Tapang Jeronimo mapagpalang gabi sa iyo and also sister meets Francisco and family uh, may your uh, father-in-law be healed by the power of the blood of Jesus And also, Marvin Mapalad, mapagpalang gabi sa iyo. Pala, blessed day. And also, uh, Mang Epay, Jonalyn, Viray, Candelaria, and family, mapagpalang gabi po sa inyo lahat. And those who are watching right now, Rizalina, Mary Vistro, nothing is impossible. I still believe, one, isang, isang habi mo nga sa akin, isa na lang, Brother Jerry, answer prayer na tayo. Sister Mary Vistro of Sharjah. At lahat kayo ngayon na katunghay sa ating live video na ito, I miss you nga pala. Ay ilang araw na po tayo may walang live. At ngayon po ay araw ng linggo, tayo po ay nagkaroon ng live sa sa Gracia at Awa ng Diyos. And hindi ko mamamagit ang inyong pangalan sa mga sandaling ito who are watching right now. I mean, abati ko po kayo na mapagpala, mabiyaya, at mapayapang gabi. Amen po? Ayun. Before we proceed for our final uh, prayer, let us sing first to God. Pero ako na din kagabi na magandang awitin din sa gawain sa Luneta ay sa El Shaddai kagabi sa gawain ang ganda po ng kinanta ni Brother Nelson ni eh, about Uy Uy Pu 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 pa pu ay 
for God. I, I hope God will give me wisdom to remember the song about praising God in Tagalog. Ang pasakit ng buhay sa iyo iaalay at giginhawa magpapanibagong lakas sa liglin ng iyong mga papak ituing mo nawang ang kalwakong Hirap ang pasakit ng buhay sa iyo iaalay at giginhawa at papanibagong lakas. Kaya sa mga sandali nito, mga kapalit ko ay Kristo, lahat po tayo na nakatunghay sa lagi na ito ay tanggapin po natin si Lord ang ating the light giving water. Ayan, sa lilim ng iyong pakpak. Hi! I have Sulaiman from the Holy Land. Mapagpahalang guys, a blessed day to you, a blessed evening to you, our tour guide, the best tour guide in town, I have Sulaiman of Holy Land. And also, si Sister Jenny Panlaki sa ating second floor, or first floor, na ating generous uh, sister dito po sa Mutina, building 6, room number, I don't know, Room number 15. Diba, Sister Jenny, Sister Jocelyn, Panlaki, ay binabati ko na mapagpalang gabi. Brother Von Ryan Saladilla, the singer-composer, soon-to-be preacher of Sharja, ay binabati ko na mapagpalang gabi. Ay, I hope matuloy na ang ating, uh, sabi mo na, ang ating taping sa ating music with Sharja Gospel Music Ministry. Brother Von, ayun po. Uh, binabati ko kayo naman pagpalang gabi. I really want to sing more. I forgot. Gusto ko talagang kantahin yung kinan kinanta ni Brother Nelson last Friday. Ang ganda-ganda. Uh, last Saturday. Yesterday, uh, sa pagpupuri kahapon sa praise and worship, about purihin eh. Nakalimutan ko lang ang tono. Purihin Blessed evening, Brother Jenny. Yun. And also, batiin po muna natin ang mga taga-America, Brother Prudano Dato, Sister Mary Lupacumio, Sister Tess Santos from Australia, Sister Mary Lawag, Sister Janet Jesus Tamayo from Netherlands, from Netherlands, uh, Sister Virginia de la Cruz Strongberg from Madrid, uh, Sister, sorry po, I forgot the name, from Madrid and for also from London, London uh, from London, and also, from UAE, lahat kayo na nakatunghay sa Sharjah, Abu Dhabi, Ras Al Kama, Pujara, Al Ain, Ajman, Dubai, Al Ain, lahat na po ba nabanggit ko? Wala nang na. Ay, lahat ng worker, lahat ng preacher, lahat po na council, Dubai, na Abu Dhabi, binabati ko pa yun. Ayun, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Ayan, aba po rin. Purihin Purihin ko, purihin ka, oh Diyos. I forgot, brother boy, na nakalimutan ko ito, no? <laughs> purihin ka. Pwede mo ba akong tawagan dito sa akin, 056? <laughs> Sabihin mo lang sa akin yung tono, brother boy. <laughs> 056 can you tell me the tone, uh, ang, ang tono niyang purihin? It, ang gandang kantahin niya kagabi about pagpupuri sa ating Panginoon. Before we close our live video, na nais po natin awitin itong awitin ito. Brother Bon, can you call me? <laughs> to say that, ang tono niyan. Call me in 056. I will call you. Bon. Sarado yata ang number ni Barabon. You can call me 056 206 
Hello, sorry ha. Thank you very much for calling. I forgot the tone. Oh, gusto gusto ko yun eh. Puri. Sige nga. Ayun, yeah, yeah, yeah. Thank you very much. Alam ko na, alam ko na. Puri. Tatuloy mga tuturihin ka. O ka, o Diyos. Puri. Padapat kang sambahin. Paulit-ulit lang siya, di ba? Yeah, thank you very much, Bon. God bless you. Yeah, yung one of our viewer ay tumawag po siya si Brother Bon Ryan Serodilla para masabi niya lang po kung ano po yung tono ng inang nais kong awitin. Ito po yun. Make sila naman siya, pero napakaganda na manamnam na feel natin ang presensya ng ating Panginoon. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Karapat dapat kang sambahin, purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Karapat dapat kang Sambahin, purihin ka, O Diyos. Once, one more time. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Karapat dapat kang sambahin. O Diyos! Amen po! Di po ba napakagad ng awitin about pagpupuri sa ating Panginoon Sister Corazon Erkiza ay mapagpahalang gabi po. Thank you very much, Brother Bon Ryan Saradilla sa pag-lead mo sa akin sa kantang Purihin ka o Diyos na nilid po kagabi ni Brother Nelson ng, 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 uh, ng Manila Gospel Music Ministry. Amen po! At this point in time, Batiin ko muna ang ating uh, mga kaibigan niyan sa Holy Land Pilgrimage, Jojo Bus, Red Rule, ang ating tour guide, Ehab Sulaiman, the best tour guide in town, ang ating BFF, Georgia Bella, Bella Gabello, Sister Miss Francisco, Sister Franz, Joel Almonte, Leoni Landicha, happy birthday po in advance, Sister Elsa, uh, lahat kayo ngayon na nagkatunghay ay binabati ko po na mapagpalang. Ibig Sister Boyet ng Abu Dhabi, Sister Bel Nur, ayun po Belnur po, isa mapagpahalang gabi sa'yo. You can, all of you who are watching right now, you can replay this live video. Kapag sa mga sandaling ito tayo na po ay mananalangin na po sa ating evening o uh, panghuling panalangin. But before that, let us sing first for one, for the last time. Purihin ka, O Diyos. Purihin ka, O Diyos. Karapat dapat kang sambahin, O Diyos. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, salamat po sa gabing ito. Ang mali mo po kami binigyan ng pagkakataon upang sa iyo po ay sumamba, upang sa iyo po ay magnilay ng iyong banal na salita, upang ikaw ay tanggapin bilang aming Panginoon at tagapagligtas, upang kami po yung magpanalangin lang sa isa't isa. Kaya sa mga sandaling ito, may dear brothers and sisters, kayo po nanonood sa live video nito, ini-invite ko po kayo sa mga sandaling ito since we are the gospel for today. is about the receiving God's gift, the receiving of salvation. Uh, maaari po kayo na ini-invite ko na sumabay sa panalangin nito at sabihin po natin, Jesus, Son of David, have mercy on me a sinner. Jesus, I today, today, I accept you as my Lord and Savior of my life. I accept you as my King. Uh, today, I believe that something good is going to happen to me. Thank you, Jesus, for coming into my life. I believe that my life will never be the same again. At kapalito kay Kristo, kung ikaw pa yung sumabay sa panalangin yan, nakakitiyak tayo na tumanggap tayo ng salvation, 
the gift from God, the, the light giving waters. Kaya sa mga sandali ito, Panginoon, patuloy po kayo na nalalangin sa iyo. Ipinapanalangin ko aking mga kapalito sa mga sabay sa panalangin ito. Ano lang po ang kanilang mga dalangin sa buhay, kahilingan sa buhay, naman po ay financial. Panginoon, alam po namin, you are the giver of life, you are the giver of everything. Kung ano naman po ang nangangailangan ng kagalingan, Panginoon, kanilang mga mahal sa buhay sa Pilipinas. You are the Jehovah Rapha, the God that healed thee. You are our doctor, you are our divine healer. Hiling po namin, pagaling mo po, Panginoon, sa aming mga kapalito, Sister Jane Zoleta. This is ang uh, magbilan po ni Sister Miss, ang lahat po na nagdumadanas ng sayas-saring karamdaman sa buhay, lahat po ng aspeto ng buhay, physical, mental, emotional, spiritual, financial, ay alam po namin ikaw po ang magtutugon, tumutugon sa aming mga dalangin, lalo na po sa mga tao na titiwala sa iyo, nanalig sa iyo, umaas sa iyo, Panginoon, at sa mga sandalito, ang mga taong tumanggap sa iyo, Panginoon, alam po namin hindi mo kami bibiguhin, hindi po may eksenyo kami upang abulin ang aming mga panalangin sa buhay, kaya sa mga sandaling ito, Father God, kami po ipatuloy na sasamba, kami po ipatuloy na mananalig, kami po ipatuloy na magpupuloy sa iyong dakilang pangal, at pasasalamatan ka ng walang hanggang. Ito po ang aming sa madalangin, to God be the glory, in Jesus' mighty name, Amen, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Kaya sa mga sandaling ito, makita-kita po tayo malibukas, kung luloobin ng Diyos, by the grace and power of God, uh, kaya ako pong bilis na nasabing God bless us all and let's always count our blessing. Vicente family, Cruz family, Cheney, Jai, Ariel, I love you, I miss you. Ayun po, God bless us all and have a blessed, fruitful, joyful, peaceful night. Diyos mabalos.